Ah, c'est pareil. Hein. Bienvenue à toutes et à tous à la boutique, euh, à la boutique Potemkin. On est très heureux, euh, bah vous connaissez un peu le, le principe de la boutique, on reçoit régulièrement des réalisateurs et des comédiens. Et cette semaine, bon, bah on a été gâtés. Mercredi, on avait Dominique Molle qui, euh, qui, qui est venu avec euh, Gilles Marchand. Et puis, et puis, on a un autre Dominique qui est là euh, ce soir, Andrew Dominique. Et on est très heureux. Et voilà, merci, merci Andrew. Je sais, on savait que tu étais de passage à Paris. Et euh, vas-y. Thank you. Voilà. Et, euh, Wonderful to be here. Et je, je sais que tu es passé à la boutique avec des amis, avec euh, des amis réalisateurs, euh, avec I, Gaspard. I know you stopped by the shop with uh, some director's friend, uh, among them Gaspard. Yeah. yeah. Et c'est lui qui vous a fait découvrir la boutique, euh, en quelque sorte. And he introduced you to the shop. He did, yes. Mm. Mm. Et euh, donc euh, voilà, on, 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 sait, on a pris date, on s'est dit qu'on devait, euh, on de, on devait trouver un moment pour vous faire venir et puis pour vous parler de vos films et de votre rapport au cinéma. Voilà. That's why I'm here. Voilà. Donc Andrew est là, Clara Benjamin qui, qui nous fait le plaisir de, de, de faire la traduction. Merci Clara, c'est une grande cinéphile. Et, euh, et Séverine Danflous qui est là, qui est écrivaine, essayiste. Euh, qui est, je t'avais fait venir Séverine pour euh, un livre sur Tennessee Williams. Tu avais écrit euh, aussi ce, 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 ce roman, une sorte de euh, brune platine. Ouais. Et, euh, et puis surtout, tu as, je sais que tu apprécies le cinéma d'Andrew et tu as, tu as écrit quelques articles sur Blonde, euh, dont on va parler un peu, pas que, pas, parce que c'est un film qui sort sur Netflix, qui ne va pas sortir en, en support physique. On parlera d'autres films qui sont là, qu on, qu on, mais, mais on, on a envie de parler de l'œuvre d'Andrew. Donc première question, Andrew, que je pose à, tout, euh, à, à tous mes invités. Quel est, ton premier, quel est votre premier souvenir de film ou de salle de cinéma euh, Je sais que vous êtes né en Nouvelle-Zélande, que vous avez étudié le cinéma en Australie, mais un premier, une première image de, 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 de cinéma. So here is the first question that we are asking to everyone visiting us at the shop. Uh, he knows that you were born in Australia and studied in New Zealand. New Zealand. New Zealand. Other way, around. Uh, Other way around. But, My yeah. mistake. That's okay. My mistake. Yeah, yeah. And so he knew about that. So what you would like to know is what is your first memory of cinema, of a movie, of a movie theater? What is the first ima image that you have? Uh, I, I saw The Wizard of Oz. Of course. Um, and it was in a big movie palace and uh, it was terrifying. You know, I was very young. And I remember the flying monkeys and it was just like a dream. You know. Son premier souvenir, c'est d'avoir. Bien sûr, ah oui, c'est pour là. Son premier souvenir, donc, c'est le magicien d'Oz, et il se souvient de l'avoir vu dans un immense euh, cinéma, et il se souvient que ça lui avait fait assez peur, et notamment euh, les singes qui volent, dont il se souvient très très bien. Qu'est-ce que ça va être Ça va être euh, une gymnastique, c'est particulier. Euh... Euh, donc, alors, j'ai pas, j'ai pas rappelé votre votre filmographie, euh, mais euh, pour euh, remettre un peu quelques noms, quelques images sur des films que on n'a peut-être pas tous vus, mais euh, moi, je vous ai découvert par l'assassinat la, de Jesse James, euh, je pense, qui passe là, qu'on qu qu met en, en fond, et je pense qu'on est et comme beaucoup, je pense, parce que ça a été un succès assez retentissant, on découvrait un auteur, on découvrait un cinéaste, on découvrait des, bah, on découvrait pas un comédien parce qu'on connaissait Brad Pitt, mais euh, euh, filmé de cette manière-là et dans cet environnement-là et dans cette ambiance-là, on avait quand même rarement vu ça. Alors après, après coup, j'ai découvert qu'avant ça, vous aviez fait un film qui s'appelait Chopper avec Eric Bana en 2000. Euh, un film qui, qui campait le rôle de, de sorte de, 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 je ne sais pas si c'est un serial killer, mais un meurtrier australien. Donc. And a bit after he discovered Jesse James, he discovered a 
uh, Chopper. Chopper. Chopper, which was Chopper. earlier. <laughs> Chopper. Chopper, which was earlier with Eric Bana, who yeah, yeah. is uh, playing a serial killer in the movie. Et, euh, et après, alors c'est dans le désordre qu'on vous découvre, mais euh, moi, je l'ai revu récemment, j'ai revu récemment Killing Them Softly, Kogan, encore avec Brad Pitt, et à chaque fois euh, ben, que je découvre vos films, c'est une euh, redé ben, je redécouvre presque un genre. Je ne découvre pas seulement un film, je découvre un auteur et je découvre un genre. C'est-à-dire que je, je pensais connaître un peu ce qu'était le film noir, et quand je vois Kogan, ben, je vois qu'on peut encore aller plus loin euh, dans, dans ce genre-là. And even after that, because he discovered you not in the right order, mm. he saw Kogan, and it was quite surprising to him uh, that that he realized that every time with one of your movies, he is rediscovering a new uh, type of movie. Because he thought he knew what was film noir, but when he saw Kogan, it was a whole new interpretation of the film noir. Mm -hmm. Et la même chose très récemment avec le biopic Blonde que j'ai vu, je le dis de manière coupable ici, mais je l'ai vu sur Netflix et, euh, et je redécouvre encore, il y a encore une autre proposition du genre du biopic. And even more recently, when you saw uh, Blonde on Netflix, which is a kind of a betrayal because it's a streaming for services and we are here in a, you know, in a, a physical shop, but when you saw Blonde, It was a whole new vision for him of the biopic genre, so it was quite surprising. Donc, la question que je me posais, c'est mais qu'est-ce qu qu quels sont les films qui ont marqué, qui ont fait la jeunesse un peu de, 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 de cet auteur, de ce cinéaste Quels sont les films qu'il a vus pour que pour arriver à accoucher de tel de voilà de, de tel film Qu'est-ce qu'est-ce qui vous a nourri euh, très jeune, adolescent, étudiant Qu'est-ce que vous avez vu comme film qui vous ont imprégné quoi So of course you speak French, so I'm just going to translate for the audience. So the question is, after we've seen all that, all of your movies, we are wondering what you saw yourself as a boy, as a teenager, as a movie student. What fed you? as a young man and as a young director to give birth to all those movies and all those visions? I don't know. <laughs> I mean, I'm not, I, I, I'm not sure. You know, um, I'm not a careerist. Um, I, I don't have any vision of a, a kind of career or where I want to be. Um, I, it's just on a project-by-project project basis. So I fall in love with a particular subject or a book or something like that you know and then I want to make it I mean obviously all the films are very personal to me um, for different reasons um, uh, and they all express feelings that I know that I that I feel you know um, uh, L'idée, l'idée, c'est que il se décrit comme n'étant pas carriériste. Donc, il n'a pas spécialement une vision d'une carrière, et qu'en fait, il prend les, les films projet par projet, et en fait, du coup, après, il est traversé par des émotions, et il veut les rendre. Donc, vraiment, c'est un. L'idée, c'est pas spécialement un trajet, mais vraiment, il prend œuvre par œuvre, et, euh, et voilà. So, which movies? What, what do you mean? Which movies? Did you see? As a young man. Oh, as a uh, as a young person. Um, you know, I mean. Just the usual kind of stuff when I was growing up, like Star Wars, and um, maybe when I was... Um, my mother took me to see Barry Lyndon, which would have been 1976, so I'm nine years old. I saw Barry Lyndon when I was nine, and that movie really uh, affected me. You know, the Marissa Berenson bathing in milk, you know. Um, And then, I, uh, and then we had a, a TV channel called SBS in Australia where they would just show foreign films, you know. So I started to see, like, Kurosawa and um, uh, Bergman and, um, uh, you know, all, all those kind of, like, art movies. Um, and I liked them. I was probably in my teens about then. Um, and then... Uh, You know, my late teens, I saw movies like Raging Bull. I mean, I remember the first time I saw Raging Bull, I was just, like, blown away. I didn't realize a movie could, it could be that good, you know. Um. 
Bien sûr, comme tout le monde, il a vu ben, les mêmes films que tout le monde, donc euh, Star Wars. Euh, il est allé voir euh, Barry Lyndon en 1976. N'hésitez pas à me corriger. Donc, il avait 9 ans, il était avec sa mère. Il a un souvenir très marquant de la scène du bain de lait. J'ai oublié qui est dedans. Mais... Marisa Berenson. Cette scène-là. Euh, et donc, voilà, c'est donc des souvenirs très marquants de la salle de cinéma. Et après, euh, il raconte que chez lui, en Australie, il y avait une chaîne de télévision qui diffusait que des films étrangers toute la journée. Et donc, du coup, c'est là qu'il a vu Barry Lyndon en pre... Raging Bull. Raging Bull, Raging Bull euh, euh, à la télé et qu'il a eu cette impression que, que vraiment c'était euh, saisissant, qu'il n'imaginait pas qu'on pouvait faire un film aussi bien et, et, je, et Kurosawa et etc. Please proceed. Um, you know, and then I, th I mean, my taste in film is pretty, um, you know, it's pretty straight. Do you know what I mean? I like all the masters, basically, pretty much, you know. Um, Uh, but I think really what I'm interested in with film is the musicality of film. I like the ways in which film is like music. Like a lot of people are, uh, think of filmmaking as being storytelling, which to me is I'm not interested really, you know. Like I've seen every, you know, like how often do you see a story? A story doesn't move me. It's like a puzzle. And when you get to the end and you put the last piece in, like who cares? But the films that I tended to be attracted to were the ones that were that would affect your nervous system directly, you know, um, almost like notes in a score. Uh, il, donc, il nous dit qu'en en fait, il a des goûts en matière de cinéma qui sont assez, euh, assez il n'a pas dit basic straight, donc assez simples, assez normaux, qu'en fait, ben, il aime juste euh, classique, qu'il aime juste euh, les génies et les chefs dœuvre et que, euh, du coup, lui, ce qu'il a... <laughs> in all simplicity, you like the grandmasters. Yeah, pretty much. Et que... <laughs> Et que donc du coup, lui, ce qui l'intéresse aussi beaucoup dans un film, c'est plutôt la musicalité du film, pas dans le sens de la bande originale, mais vraiment de la façon dont, dont le film se déploie et qu'en fait, une histoire, finalement, c'est jamais ce qui l'intéresse vraiment, que, que pour lui, le, le storytelling, c'est pas l'histoire, que c'est vraiment la musicalité de l'image et la façon dont ça se déploie euh, point par point. C'est intéressant ce que vous dites, parce que euh, vous le dites souvent ça, parce qu'on associe votre cinéma à, à une certaine violence aussi, souvent. Et euh, la question de la violence, elle est, il y a beaucoup de questions qui reviennent à ce sujet-là. Et vous y répondez aussi par quelque chose de... de bah, je, je filme quelque chose qui m'affecte aussi. Qui me, je, je, je filme cette violence-là parce que moi, dans les films, j'aime bien, bien que les films ne me laissent pas indifférent, me, 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 me traversent. Et donc, vous, dans votre cinéma, ce n'est pas seulement que vous, vous, vous filmez ces scènes de violence de manière simple, mais vous les, vous les étirez à l'extrême. Il y a quelque chose d'assez extrême. C'est-à-dire que même dans chez les grands maîtres, on ne retrouve pas ça. C'est-à-dire que vous allez beaucoup plus loin. Il y a quelque chose de beaucoup plus... Euh, pour utiliser en mots, beaucoup plus baroque quoi, dans, dans, votre, dans votre style. Tu me cherches la traduction de baroque en anglais pendant que je traduis. Il est quite surprised that what you say about having straight taste, because he feels like in your cinema, uh, there is a major part for violence. And for the question of what is violence and how to film violence, and he says that you seems you seem to film movies and things that profoundly impact you that profoundly yeah. moves you and that you are almost like uh, delaying it like it's it's really uh delayed and and making made really long and you know and you really take your time to m film things and even the violent things and it's almost baroque It's almost eccentric. The, the genre is almost extreme, eccentric. It's baroque. Okay. Is there a question? No, the, no. The question. How do you feel about that? Uh, you're saying the films are slow. No. Right? No. Right? They take they're, they're their slow. times. <laughs> right? no. They take their time. Yeah. Um, We like it slow. We like it slow. Yeah, We I like mean, it slow. No, no. I mean, I just do it to how it feels good to me. Do you know what I mean? Um, and I don't... Uh, I like films that are... Um, uh, you know, I like films that are uh, slow. I like, I like a slow-paced film. 
it's not about information or it's not about the surface information. Um, it's about the undercurrents always. You know, um, I think in the in the films that I make, the the characters are um, very rarely saying what they mean, um, and um, they struggle more with themselves than they do with the people around them. Um, and it takes a little bit of time to make that clear, I think. You know. Euh, il dit que de toute façon, lui, il fait les films qui lui plaisent et qu'il aime bien quand ça prend son temps et quand ça s'étend. Et que de toute façon, euh, ce qui compte, en fait, c'est de non pas de montrer un personnage faire ci ou ça, mais vraiment de laisser euh, le, le film s'installer et se, et se déployer. Et notamment que dans les films qu'il fait, les personnages principaux sont souvent en contradiction avec eux-mêmes et en fait ne disent pas vraiment euh, ce qu'ils pensent et sont en décalage avec leur entourage. Et d'ailleurs, ils sont même plutôt en conflit avec eux-mêmes qu'avec l'extérieur. Et qu'en fait, pour vraiment faire comprendre ça sans le dire mot à mot, mais vraiment que ça soit... Euh, compréhensible par l'image qu'en fait ça prend du temps et qu'on a besoin de laisser euh, s'installer euh, le film et la narration, pas uniquement par le dialogue mais vraiment par l'image qui, qui prend son temps Alors euh, voilà, vous avez dit je vais essayer de parler fort, vous avez dit que vous ne comptiez pas faire carrière mais néanmoins vous avez quand même une œuvre et notamment euh, notamment aux états unis depuis euh, Kugan euh, Killing Me Softly euh, entre, déjà entre Jesse James et Blonde on a un peu le sentiment que euh, c'est des films jumeaux un peu et qui travaillent sur euh, le mythe américain que vous cherchez à, à démonter à aller sous le mythe américain à voir ce qui se cache aux origines de ce mythe euh, avec ce Jefferson qui finalement enfin ça termine Coogan hein, Jefferson qui qui dit euh, l'Amérique n'est pas un pays, c'est juste un business. Enfin, il y a une manière comme ça de prendre des grandes figures, évidemment Jesse James, Marilyn, mais aussi les présidents américains pour euh, bah, renverser euh, cette mythologie euh, que, qui, que l'on a tous, voilà, de l'Amérique et de la glorification de l'Amérique. J'ai l'impression voilà, que vous voulez euh, un peu démonter tout ça. Euh, Qu'est-ce que vous, vous en pensez So... <rire> Thank you. <laughs> so, you are saying that you are not thinking uh, in in a career way, that you are not focused yeah. on a career, yeah. but it seems like you have been making movies for a little while uh, yeah. in the US. So there is Killing Me Softly and Jesse James yeah, yeah, yeah. and No Blonde. And all of these movies seems to be focused on showing the American myth and what's beneath it and yeah. you know and broadcasting major figure and maybe telling the audience that maybe it's not what it seems and even at the end of killing me softly there is this sentence said by Jefferson. by Jefferson who said America is not the uh, US no. oh so Kogan is saying Uh, quoting Jefferson, yeah. America is not a country, it's a business. Mm. So it feels like in your movies there is always this search for showing what's underneath the, those huge figures that are Jesse yeah. James and Marilyn and the presidents yeah. and those things. <laughs> yeah, um, I mean look, I love cinema from all over the world, right? Um, and, and I love Fellini, I love Fellini. Um, I like Fellini because he made a movie with his wife and his mistress, which is, he must have been one charming motherfucker, that guy, right? Um, but primarily, I was raised on American cinema, you know, like I was raised on American culture, um, and, uh, you know, American movies are inside me, like they're in everyone, pretty much, you know, um, donc il dit que de toute façon il aime le. Just getting going. No, I don't want to lose anything. No, no, go on, go on. Il dit, il dit que du coup euh, il aime le cinéma du monde entier, que notamment il adore Fellini et que cette euh, cette espèce de, de génie a réussi à faire un film avec et sa femme et sa maîtresse et que donc du coup ça devait être un charming motherfucker, donc un un bien séduisant jeune homme. Euh, I'm, I'm being polite. Yeah. Euh, mais que, évidemment, que, évidemment, on est tous nourris de cinéma américain et qu'en fait, évidemment, lui, il a principalement vu du cinéma américain et que c'est ce qui l'a nourri et c'est ce qui, d'ailleurs, nous nourrit tous. Please go on. 
Okay, I can't remember what I was saying. Oh, okay. Okay, so, um, but, you know, then you get to America, right? You get to the actual country and you realise uh, you expect it to be like the movies. You know, you expect America to bear some resemblance to what you've seen in the movies and it's nothing like that at all. And you realise that American cinema is about how they want to see themselves and it's not about how they actually are. Um, et donc après avoir été nourri de tout ce cinéma américain, voilà, il arrive en Amérique et en fait il se rend compte qu'il y a un décalage très important entre, euh, entre la représentation de l'Amérique et ce qu'elle est vraiment et qu'en fait les films montrent ce que l'Amérique aimerait bien être, ce qu'elle peut-être pense d'elle-même, mais c'est pas du tout euh, ce qu'elle est vraiment. Um, and America is fascinating to me, like, um, uh, you can't help but criticize America because it's so hypocritical. Um, but, um, but I love America. I do. I, I love uh, America, but they're all psychos. <laughs> right. I mean, uh, and Americans don't like to be criticized. They, they, they feel it's an attack on them, you know. Um, Australians are different. Like, if you ask an Australian what's the worst country in the world, they'll say Australia. If you ask a French person, they'll probably say France, right? France is the worst country? Yes. Yeah? <laughs> <laughs> you, you, you ask an American, they will never say America. To them, America is the greatest country in the world. Um, so, I'm, But I'm not trying to uh, annoy them. Do, do you know what I mean? I'm just make, trying to make films about like the world that I see around me, you know. Um, but they get upset by it. Évidemment, il adore l'Amérique et, et il est fasciné par l'Amérique. Mais c'est vrai que les Américains sont tous des grands malades. Euh, et psycho, grands malades. Euh, et que donc, du coup, euh, c'est toujours assez, euh, assez intriguant de leur parler. Et notamment le fait qu'ils qu aiment profondément leur pays et qu'ils sont assez euh, hermétiques à la critique. Que quand on essaie de les critiquer, en fait, ils prennent ça euh, comme une attaque. Et que d'ailleurs, c'est assez amusant. Euh, les Australiens sont très, très, très différents. Si on demande à un Australien ou à un Français quel est le pire pays au monde, il dira probablement le sien. Alors que non, non, euh, les Américains pensent qu'ils viennent du plus grand et du meilleur et du plus beau des pays du monde. Uh, but the real reason I make films in America is because I want to make a living. Do, do you know what I mean? And uh, you can't make a living being a film director in Australia. Et donc en fait, il essaye pas euh, par ses films de les embêter. Tout ce qu'il veut, c'est donc euh, faire ses films et, et etc. Et la raison pour laquelle euh, pour laquelle en fait il continue à faire des films aux États-Unis, c'est parce que euh, avoir une carrière de réalisateur de films aux États-Unis, ça permet de gagner sa vie. Là où en Australie, c'est pas possible. Hollywood is where they make movies. Les films sont faits à Hollywood. S'il y a des questions, n'hésitez hein, pas, on va on faire tourner le micro. Mais euh, vous parliez euh, tout à l'heure de, de ce, qui, ce qui vous intéressait aussi dans, dans les dans, dans l'action et dans les comédiens et dans vos films, c'était le côté intérieur euh, de, 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 du, du personnage. Et vous avez trouvé et vous avez trouvé euh, très tôt dans votre filmographie. Euh, je trouve un des acteurs les, et les plus doués et les plus et qui ont un univers intérieur les plus euh, dense, euh, complexe et, euh, et euh, je trouve très, ben, très stimulant, qui, qui, qui est Brad Pitt. Euh, Est-ce que vous pouvez un peu nous parler déjà de votre rencontre avec Brad Pitt en tant que comédien déjà parce que je trouve que vous êtes aussi un, un, pas un des rares réalisateurs parce qu'il est régulièrement bon, mais avec vous c'est quand même tout, c est, c est toute une autre dimension du, de, de, de ce comédien qu'on découvre déjà en tant qu'acteur et puis on le voit au générique aussi en tant que producteur. Donc c'est quelqu'un, je pense que vous l'avez trouvé, mais il vous a trouvé aussi. Donc euh, peut-être euh, parlez-nous de cette, euh, cette relation. Oui, oui. Ouais. Yes, I know. <laughs> so, um, he noticed that very early in your career, you found Brad Pitt, and maybe it's not only you who find him, but maybe it's also him yeah. who found you and he says that it's quite fascinating the way that you are directing him and filming him and of course Brad Pitt is a is a living legend and he's a, a huge 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 actor but it's especially interesting and especially uh, moving and rich the way that you are filming him and so he would like Uh, for you to talk about when you met Brad Pitt and how you collaborate with him as an actor but also as a producer because we can see in the credits of the movies that he's 
yeah. the actor, but also the producer. So yeah. how did you meet? How was it? And how is it working together in the, rela in the double relationship that you have with them? Um, <clears throat> well, I met Brad because he saw Chopper and he liked Chopper. Um, and I met him in, I met him like in a hotel bar, like in 2000. Um, and, um, you know, um, the, you know, the, the difficult thing with making a movie, uh, in America is you have to have a movie star and, um, you almost have to miscast the movie in order to, like, creative miscasting, let's say, um, when you're dealing with somebody who's legendary like that, you know what I mean? Like, who brings so much baggage with him, you have to, he can't play a normal person. I don't think he can, you know. Um, uh, and when I, I, I was looking for something th that would get done. You know, I kept trying to make these movies that were weird, you know, and no one wanted to make them. And then I found that book, the Jesse James book. Um, uh, and I gave it to Brad and Brad wanted to do it. L'idée, c'est que... Euh, comment est-ce qu'il a commencé déjà Ah oui, donc il a rencontré Brad Pitt parce que Brad Pitt a vu Kogan qui... Chopper, Chopper Sorry. Il a vu Chopper et qu'il a trouvé ça formidable. Donc du coup... Chopper. Chop Chopper. Chopper. With, yeah. It means catching in French. Chopper. 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 Arrête de choper. Euh, et donc du coup... Euh, du coup il a rencontré Brad Pitt à cette occasion parce qu'il avait adoré le film ils se sont rencontrés dans un bar d'hôtel et en fait l'idée aussi d'avoir un acteur aussi légendaire c'est qu'on peut pas lui faire jouer un type normal euh, comme ça et de toute façon c'est peut-être même impossible peut-être que Brad Pitt est incapable puisque c'est une immense légende de, de jouer juste un, un type normal comme ça et donc du coup il y avait une double réflexion de à la fois créer un espèce de faire un peu une erreur de casting pour le film pour créer quelque chose euh, quelque chose et en même temps il y avait ce sujet aussi de comme on, comme il travaille à Hollywood de euh, les films se font sur un gros nom et on a besoin d'une star pour faire un nom donc évidemment euh, il y a ce sujet pardon un film. oui oui pardon pas grave, pas grave. pardon donc on a besoin d'un gros nom pour faire un film et donc bien sûr qu'il a toujours plein de projets un peu en cours mais qui qui prennent un peu plus de temps et que en fait ben le fait d'avoir un gros nom c'est aussi la garantie que que quelque chose va se faire qu'un film va enfin c'est aussi une meilleure garantie qu'un film va se faire donc du coup il a trouvé le bouquin sur Jesse James il l'a donné à Brad Pitt Brad Pitt a trouvé ça super et ils se sont dit euh, en avant so anyway we made, the mo we made Jesse James and uh, we became friends and um You know, and I'm really lucky to have a friend like Brad because um, basically every movie I've made has been because Brad has been twisting somebody's arm, right, to make the film. Um, and they know, um, they know it's a bad idea, right? Whenever I bring them a film, they're pretty sure it's a bad idea. But they don't know how to say no to Brad, you know. Um, he's, he's kind of... Um, He's he's very powerful and he's got the most charming way of kind of like threatening people, you know. Um. Et donc on a fait le film avec Brad et on est devenu poteau. Euh, et c'est très pratique quand même dans la vie d'avoir un, un ami euh, qui est Brad Pitt. Et la, en fait l'idée c'est que à chaque fois qu'il fait un film c'est parce que Brad Pitt est allé faire une clé de bras à quelqu'un euh, et que et que en fait euh, personne ne sait trop dire non à Brad Pitt parce qu'il est très charmant et que et qu'il doit avoir quelques bons arguments et, et donc voilà et puis surtout Brad Pitt il a cette immense qualité euh, de savoir euh, être euh, très très très, euh, très très charmant quand il fait une clé de bras à quelqu'un présenter les choses de façon très charmante. Bonsoir. Euh, on parlait tout à l'heure de genre de film. Euh, vous avez donc euh, essayé, vous êtes essayé au western avec Jesse James. Euh, on parle souvent de western crépusculaire ou de mort du western. Et il y a quelques films à partir des années 90 qui ont peut-être posé un clou sur le cercueil du western. C'est impitoyable, Unforgiven. Il y a eu Appaloosa et puis il y a eu le vôtre, euh, Jesse James. Alors est-ce que vous pensez qu'après le vôtre, on pourra toujours filmer, euh, filmer des westerns, justement D'autant plus que vous, vous avez consacrer votre film à deux mythes finalement, le western en tant que tel, qui est un mythe américain, et puis aussi Jesse James, qui est une grande figure euh, américaine. Euh, voilà. So we were talking about movie genre, and let's go back to the western a little bit. So 
uh, often in movie critics, we are talking about the end of the Western or the last Western, the Western crepusculaire, the end of the Westerns. Mm. And so it feels like there has been movies that are leading the way to the end of Westerns, and they are... Quel film? Unforgiven. Unforgiven. Appaloozza. And yours. So... What was the second one? Appaloozza. 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 Me neither. Right, we, okay. should, we should watch it together. Yeah. It's good? <laughs> yeah, okay. Seems good. Okay. So, and, and he's wondering if you... C'est quoi? C'est savoir si... Oh. Can we, can we still have other Westerns after those and after yours and it feels like s those westerns and yours are kind of uh, the last nail in the coffin because you are uh, you are um, filming two huge subjects that are the western and jesse james so can we make some more some more westerns after that yes <laughs> oui yeah thank you yeah i think so yeah You know, Il pense que oui. There's all kinds of westerns. Acid westerns. I love acid westerns. Like, um, when they make Blood Meridian, that'll be the end of the western. Il you know Il Blood Meridian? Qu'est-ce que c'est? Yeah. D'accord. En fait, il y a plein de types de westerns différents. Notamment, il y a le western acid. Est-ce qu'il y a une meilleure traduction de ça? Bon, the acid western. Et, et donc, du coup, lui, il pense que la fin du western, ça sera quand on fera euh, le Méridien de sang, quand on fera une adaptation de ce livre qui s'appelle Le Méridien de sang. Anything to add about westerns and the end of westerns I don't think westerns are over. You know. I mean, it, it's like they were a big, you know, they were a big, um, they were like superhero movies. Do, do you know what I mean? Like, uh, in the 30s and 40s and 50s like the, that was the myth that everybody loved was like the western now the myth is um, you know superheroes it's like you know damaged traumatized children that have magical powers you know um, which says something about America I think you know about the culture that that's what they want that's how they see themselves en fait, le, lui, il pense que le western, c'est fini parce que aujourd'hui, les westerns, puisque c'est des, des mastodontes de divertissement, le, le western des années euh, présentes, euh, ça serait le film de super-héros comme l'était le western dans les années 30 à 50. Merci. Oui, oui. Et qu'en fait, qu en fait, du coup, maintenant, on, on veut représenter ces enfants blessés euh, qui ont grandi et qui maintenant ont des gros super-pouvoirs. Et que c'est ça, en fait. Le, le western d'aujourd'hui, c'est le film de super-héros. Et que d'ailleurs, ça dit beaucoup de choses sur ce qu'est l'Amérique aujourd'hui. Justement, ça fait penser à la récente polémique qui a eu lieu, là, il y a quelques jours, entre Quentin Tarantino et justement les star de films de, de super-héros où euh, Quentin Tarantino a dit que ma maintenant dans les films de super-héros on n'a plus de stars telles qu'on pouvait euh, y en avoir dans les films bah, type les westerns par exemple on ne peut pas avoir de John Wayne dans un, un film de super-héros et ça a déclenché une polémique avec des, des acteurs de, de ce genre de films là I don't know if you heard but a few days ago Quentin Tarantino started a polémic a drama he started a drama And he said that today in superhero movies, there cannot be real movie stars like John Wayne and stuff like that. So he says that superhero movies are also the end of movie stars. And so it started a drama with all sorts of superhero movies actors. I'll answer. Um, it, it does seem like uh, m movie stars are thin on the ground. Do you know what I mean? Like, all the movie stars are 50. You know, Brad Pitt, Tom Cruise, they're all old men, right? And there's not many young ones that have captured uh, people's imaginations in the same way. You, you know what I mean? Like, a movie star, the definition of a movie star is somebody who can be in a movie that's absolutely shit, right? And it still makes money, right? Like, uh, when they realized Tom Cruise was a movie star, was Cocktail. Right, there's this movie made that it's a piece of shit, right? And it still everyone went and saw it. That's a movie star. 
Euh, il dit que effectivement c'est assez intéressant ce qu'on dit puisque aujourd'hui les, les, les superstars sont un peu en déclin je traduirais ça comme ça on the ground que les superstars sont un peu en déclin et que d'ailleurs les, les superstars ils ont tous 50 ans c'est Brad Pitt, Tom Cruise et en fait qu'on reconnaît une vraie euh, superstar au fait que il euh, y a tellement euh, de, de charisme que du coup même si le film est tout pourri euh, le, le film fera quand même de l'argent parce qu'il y a cette superstar dedans et que euh, les producteurs et Hollywood se sont rendus compte que Tom Cruise était une superstar quand il a fait Cocktail qui était peut-être pas, pas le meilleur film de cette année là et et, euh, et I'm, I'm also being polite about what you said about cocktail. Et qui était, peu, qui était vraiment un film de merde. Et, euh, et où du coup, les studios se sont rendus compte que Brad Pitt était... Tom Cruise était une superstar parce que même si le film était tout pourri, euh, ça a quand même marché parce qu'il y avait une superstar dedans. No, I guess what he's saying is... Uh, um People aren't necessarily going to go see a movie with Chris Evans in it if it's not Captain America, right? That's what he's saying. Um, and he's right, okay? I mean, maybe you've got, like, Jennifer Lawrence. She's a movie star, you know? Like, people will go and see a movie with Jennifer Lawrence in it, whether it's what they want or not, you know what I mean? En fait, ce que Quentin Tarantino dit assez probablement, c'est que vraisemblablement, les gens ne vont pas sortir de chez eux pour aller voir un film n'importe lequel avec Chris Evans, parce qu'il y a Chris Evans. Donc voilà, que ça serait ça, une, une movie star. Mais qu'il y a quand même encore quelques movie stars, et notamment Jennifer Lawrence, et que les gens en fait se déplacent pour aller voir les films de Jennifer Lawrence. Donc elle, c'est une superstar, pas Chris Evans. Euh, et c'est un problème. Et c'est un problème. It's a problem for Hollywood. It's a problem for the agents. Do, do you know what I mean? Because those guys, are, pretty soon, they're going to be too old. I mean, they're already too old, <laughs> right? And what they need is they need some... They need young ones, you know. Et effectivement, donc c'est un problème euh, pour l'industrie, mais c'est aussi un problème pour leurs agents, parce qu'en fait, comme ils sont trop vieux, euh, bientôt ils pourront, enfin, d'ici quelques temps, ils pourront moins faire de films, euh, et que c'est assez euh, problématique qu'il n'y ait pas autant de gens qui émergent. Euh, 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 deux questions. Donc, est-ce que si les studios vous proposent de faire un Marvel ou un, un film avec des super-héros, est-ce que vous accepteriez Est-ce que vous en feriez quelque chose Parce que j'ai vu que euh, sur Kogan, votre euh, cinéma, cinématographe euh, était euh, Craig Fraser, qui a fait la lumière de Batman, de Matt Reeves. Et je voulais savoir ce que vous avez pensé du, du Batman, de Matt Reeves aussi, également. So. He's wondering, would you be interested in directing a Marvel movie or a superhero movie in general? Because he noticed that your cinematographer on which movie? Kogan. On Kogan. Yeah. He made um, Matt Reeves' Batman and Dune, so they are mass entertainment movies. And so, first question, would you be interested? And second question, what do you think about Batman by Matt Reeves? Uh, well, no. <laughs> I, I, I no. wouldn't. I mean, you know, making a movie is hard. You've got to get up early in the morning, you know. And um, <laughs> I, I think that it's, um, it, you know, you've got to know, you, you've got to, you got to believe yourself when you talk to the actors. Do you know what I mean? I, I don't know if I can talk to somebody who's got magical powers. You know what I mean? I, I don't think I would believe that. Um, So no, it, it's not that I don't want to, it's that I couldn't do it. But Jesse James has magical powers. Hmm? Jesse James. Jesse James. <laughs> He has, has magic. magical powers. In his way. We all know a cult of personality. We all know people that are um, uh, charismatic. charismatic. Do you know what I mean? That's not the same as wearing a costume, <laughs> stupid <laughs> costume <laughs> and a cape, you know. Um, and what was the, qu the other question about... Uh, I'm going to let you think about what you thought about Matt Reeves' Batman while I translate, ok, okay, okay. Et donc du coup, euh, il, donc non, il, plutôt pas trop de films de super-héros, notamment parce que c'est très dur de faire un film, qu'il faut se lever très tôt le matin et qu'il faut avoir beaucoup de conviction pour aller euh, faire ce job qui est difficile, qui consiste à faire un film, et qu'en fait pour lui ça serait un peu compliqué de 
de parler de façon avec de la conviction à des gens qui jouent des gens qui ont des super héros et qui sont en juste au corps et en collant et, euh, et que donc du coup c'est peut-être pas qu'ils voudraient pas mais c'est que ils n'en seraient pas capables et donc euh, euh, un intervenant à ma droite a dit mais Jesse James il a des super héros et hey, il a des super pouvoirs et merci il a des super pouvoirs et en fait ce que répond Andrew c'est que oui enfin, dans un sens mais c'est surtout une histoire de charisme et de culte de la personnalité. And what about Batman? Oh, Batman is probably my favorite superhero because he's the one who's most like Travis Bickle. You know. Taxi driver. Oh yeah. yeah. Sure. Il dit que Batman, en fait, c'est son préf euh, et que, et que ouais, ouais, c'est plutôt son préféré et notamment parce que c'est probablement celui qui est le plus proche de Travis Bickle, qui est donc euh, euh, le personnage de Robert De Niro dans Taxi Driver. But uh, I'm not sure which one you talk. You're talking about the last Batman? Yes, with, by yeah, Matt Reeves, because I, I, I it's the same see, cinematographer than you. Yeah, I didn't see the whole movie. Yeah. Il a coupé au milieu. Yeah, uh, on a plane, I fell asleep. <laughs> Ce que je voulais dire, c'est que même dans, un, dans le cadre d'un Marvel ou d'un film de super-héros, on peut, ben, après on aime ou on n'aime pas le film de Matt Reeves, mais il y a une proposition artistique qui est possible, euh, avec quelque chose qui tord aussi un peu le genre. C'est pour ça que je vous pose la question, et en plus je me suis rendu compte que vous aviez le même chef-op. Donc euh, ben, pour moi, il y a un lien qui n'est quand même pas anodin non plus. It was just curious because this movie especially, even if you saw it like on the tiny screen in, a, in an airplane, it's, um, it feels like there is more of a proposition by a real director. So he was wondering if you thought something about this movie in particular, and especially because this is the same DP as you. No. <laughs> Il dit que non. Euh, vous, il me semble que vous avez réalisé euh, quelques épisodes pour la série Mindhunter et euh, je voulais savoir avec la, la liberté qu'offre aujourd'hui la série, avec les moyens, avec la, la liberté de, de scénario, est-ce que vous pensez qu'il y a encore une différence entre le cinéma et la série télé et est-ce que vous avez envie euh, d'être un showrunner ou de créer une, votre propre série à vous If he is not mistaken you directed a few episodes for Mindhunter, and so t two of them. And so he's wondering uh, if, if you... What is it? Liberty? Liberty in the series. Oh, and he would like you to talk a bit about the freedom you had on this show. And, and after this experience, Do you think there is still a difference between movie and TV, between the cinema and the TV? I mean, TV seems to be like where it's at. Do you know what I mean? Like, that's where people are doing good work. Um, there's a lot of good TV. Not a lot of good movies. Um, working on Mindhunter, I was working for David, for Fincher, right? Um, And uh, I was trying to do what he wanted me to do. Do you know what I mean? And I wanted to see what it would be like to do that. And um, it's, it was fun because directing is generally a lonely job, right? It's like you wear the crown <laughs> and you're all alone, you know. So to do, um, to work with another director, and it's a very collegial relationship, you know, like we got along. I'd shoot bits of his thing, he'd shoot bits of my thing. Um, but to be honest with you, um, I, I don't think I was particularly suited to it. You know, we're very different people. Um, I love him. You know, like David is impressive. He's an impressive person. Um, and I did it because I love the show. And, I, and um, it kind of ruined the show for me. Yeah. You know, it was really weird, like walking on the set. And the sets are around you in three dimensions. You know what I mean? It was like I'm used to seeing them flat on my iPad. It was very strange. It was like stepping into your TV, you know. <laughs> um, uh, I did it because he said you can do the Charles Manson episode, right? And I wanted to do the... Ma I, I, you know, I, I'm interested in Charles Manson. Um, and he let me rewrite it. He let me rewrite all the Manson stuff so I could 
you know, use my own theory of what I think happened. Um, that's the reason I did it. But I still had to shoot another episode and a half, you know. Um, la télé, c'est là que ça se passe. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de très bonnes choses à la télé et finalement, pas tant que ça de très bons films. Et en fait, du coup, quand il a fait Mindhunter, c'était euh, aussi, il l'a fait, fait pour bosser avec David Fincher et il bossait pour David Fincher. Et même si euh, réaliser quelque chose, c'est quand même un job très solitaire. Voilà, on a cette couronne qui pèse un peu sur la tête. Là, il y a, comme c'était un travail très collégial, c'est donc une, euh, un travail qu'on fait à plusieurs où chacun amène euh, ses petits trucs. Et puis, il l'a fait aussi parce qu'il ben, adore la série et qu'il adore David. Donc, euh, il a accepté pour ça. Et que c'est marrant parce que ça l'a ça, ça presque gâché pour lui. Il est passé de son iPad. Donc, voilà, il regardait la série sur son iPad à euh, le fait d'être sur le plateau et c'est en 3D et, euh, et il y a le tout, tout, enfin, voilà, il y a tout qui est là et donc voilà il l'a fait aussi parce que David Fincher lui a proposé les épisodes avec Charles Manson euh, tout en l'autorisant à réécrire un petit peu donc euh, ça l'intéressait de pouvoir euh, euh, faire une réécriture qui permette de transcrire ce que lui avait compris euh, de l'histoire à partir des informations qu'il avait et donc du coup, euh, du coup il a accepté de faire cet épisode là et après il en a fait un autre et demi et voilà But, but what you're saying about movies is... Um I, I guess films can be more like a compact uh, emotional fairy tale. You know what I mean? There's something about them that's really... Um, they can really... Uh, like a short story, you know. Um, and a TV show, it's like a, you can make it like a novel, you know. Um, but w what do they say? Like, um, um, you should be able to do it as a poem, right? And then if you can't do it as a poem, you should do it as a short story. And then if you can't do it as a short story, you should do it as a novel, right? But the ultimate is the poem. En fait, les films, c'est aussi comme euh, une forme très compacte de... de truc trop bien. Euh, c'est une forme compacte de récit et qui en fait du coup euh, euh, est très vite et très dense dans le fait de raconter une histoire et de la montrer et donc en fait ça serait presque un peu comme une, euh, comme une nouvelle. Là où en fait euh, la série télé c'est un peu plus comme un roman, ça se déploie un petit peu plus euh, et d'ailleurs il y a ce proverbe qui dit euh, quand tu veux écrire quelque chose essaie d'en faire un poème, si ça rentre pas essaie d'en faire une nouvelle et si ça rentre pas essaie d'en faire un roman complet mais on voit bien que que le but, en fait, ça serait, ça serait quand même d'arriver à en faire un poème. And, and movies can be more mysterious. And um, movies are more, can be more like music than TV. Et les films, les films aussi ont la possibilité d'être plus mystérieux que la télé et ils ont aussi la possibilité d'être plus dans la musicalité. But as a director, it's not like you can choose what you do. Do you know what I mean? It's not like... I could use my powers for good and go and make a Marvel movie. It's not that I um, don't want to, it's that I can't. Do you know what I mean? I have limitations as a person. Um, I can only really do what I can do and I can only do something if I'm kind of in love with it, you know. Et en plus, en tant que réalisateur, on ne fait pas forcément exactement ce qu'on veut. Euh, C'est-à-dire qu'il ne peut pas se dire « Ah ben là, je vais faire un truc bien et puis là, je vais aller faire un Marvel » qui a quand même des contraintes. Et puis, même au-delà de ça, en tant qu'être humain, il ne peut pas non plus faire absolument n'importe quoi et se lever le matin et diriger, euh, réaliser n'importe quoi. Il faut que ce soit quand même un sujet euh, dont il est amoureux. Justement, en parlant de sujets dont vous êtes amoureux, on remarque quand même que votre désir de cinéma, il n'est souvent de livres. Et je trouve ça intéressant pour Joyce Carol Oates, pour Higgins, tout ça. Comment est-ce qu'il naît de ces livres enfin, Est-ce que vous pouvez développer un peu, enfin, nous expliquer Talking about being in love, it seems like your desire for movies is often born from books Uh, including yeah. Joyce Carol Oates and Higgins. Yeah. And so could you tell us a bit about the relationship you have with books and how it leads you to fall in love and make a movie? I mean, well, I like books because somebody else has already done the hard work, <laughs> right? Somebody else has, and, and I don't, um, I don't uh, try and adapt bad books. Like I try for good books, right? Um, I mean, a lot of people take like a bad pot boiler, you know, and turn it into a great movie, you know. Like the book Fight Club, it's not a great book, 
but the movie is a great movie, you know. So, um, but I, I read Fight Club. I'm like, do you know what I mean? I can't be bothered. Um, so there's that. I mean, I I have done movies that are not based on books, um, and in a way. I know. You read a book, and the book gives you feelings, right? Now you know what it is you're trying to do. You're going to try and bring those feelings to life. You know, how that book affects you. En fait, c'est quand même vachement pratique d'adapter un bouquin parce que le plus dur est fait. C'est-à-dire que la très bonne histoire est déjà là et que lui, en plus, il aime bien adapter des super bouquins, des livres trop bien, là où certains autres réalisateurs ont la capacité de prendre un bouquin tout pourri euh, et d'en faire un, un, super, un super film. Euh, après, là, il a dit un truc pas sympa sur Chuck Palahniuk. Euh, et donc, il donne l'exemple... <rire> I, I really like, like Chuck Palahniuk, so um, huh? I really like Fight Club, the book. I'm so oh, sorry. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> It's a much better film than a book. Much better. Maybe. Much better. Et donc, du coup, il dit que notamment à Fight Club, il trouve que c'est un bouquin un peu un peu claqué euh, et que il, ça c'est devenu un super film et que et du coup il est assez admiratif des réalisateurs qui arrivent à prendre un, un bouquin pas terrible et en faire un super film, mais que j'ai plus la fin. Et que, et que lui, voilà, que lui, il a envie de... Pardon C'est pas son projet. Oui, c'est pas son projet et que lui, en fait, il a envie d'adapter euh, euh, des bouquins qu'il a trouvé super. Et qui et qu l'habite et qui le... Et qui lui... Euh, on revient au... C'est vrai Il y avait un truc comme ça J'étais trop choquée. Euh, et... Are you badly translating me <laughs> Is that what's going on? Are you making me sound no. dumb? <laughs> no, I sound dumb myself. No, no, I'm, right. I'm just saying that you, 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 wish it, you wish to adapt book that you enjoyed. Well, that gave me a feeling. That gets him a feeling. So, yeah. Yeah. il a plutôt envie de d'adapter des livres effectivement qui l'ont qui l'ont remué. Yeah. Uh, je vais faire en français. Non, mais euh, tu, tu, vous, vous parliez de, au tout début de la discussion de, de musicalité dans le cinéma, que c'était plus euh, un rythme, une musicalité, plus qu'une un, qu histoire à raconter. Et, et une chose qu'on n'a pas abordée depuis tout à l'heure, c'est votre collaboration avec Nick Cave, qui pour moi est un élément essentiel de votre cinéma et qui est là depuis le début. Vous avez lui avez consacré, je crois, deux documentaires, dont un que j'ai vu récemment qui est extraordinaire. Et, euh, et je veux savoir à quel point cet échange-là est important et enfin, d'où c'est parti cette, cette collaboration-là, et à quel point il participe au film euh, où c'est pas juste un, une musique mise sur un film, où est-ce qu'il y a une vraiment discussion, et, et ce qui participe quasiment à, 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 à l'art, la, enfin, voilà, au, au film dans sa création totale, quoi. Euh, voilà. Since you are talking a lot about the musicality of the movies, and movies being more about musicality than storytelling, he, he would like, he would like to, you to talk a bit about your relationship with Nick Cave and with Warren Ellis because you made documentaries about them and you used their, you used their music. So you would like to know if it's a collaboration, if it's an inspiration, if you work together, if you just take music from them and then use it. So what's your relationship with them and how does it affect your work? Um, the thing that affected work the most was making the first documentary. Um, which was uh, an extraordinary experience because um, Nick's son had just died and he wanted to make a film, right? Which seemed like a bad idea, you know, Nick at the time. Nick uh, wanted, wanted to do the movie. Yeah, yeah, yeah. Yeah, okay. yeah, yeah it wasn't my idea. Yeah, it was you? No, no, no. <laughs> no, it wasn't my idea. Um, but we were friends, you know, and we'd been friends for, I don't know, 30 years, you know, something like that. Um, and <clears throat> it's going to be so hard to translate all this shit. Um, he was a person who was in a bad situation, right? He'd gone down to, he was releasing a record and he'd gone down to, down to the news agency and he saw Mojo, like the, the magazine Mojo, and he realised he was going to have to promote the record and it made him physically sick because he realised there was no way to talk about the record without talking about Arthur. And <clears throat> um, 
even if you don't have a dead child, um, when you have to do interview after interview, you know, all day long, you, you start to not believe yourself anymore. You know, you start to feel physically sick and you bore yourself sh shitless. And he did not want to expose his feelings about his child to that kind of situation. But he had to promote the record, right? And so what he wanted to do was he wanted to make a film where we shot all the songs, right? But that was only like 30 minutes. That would only be 30 minutes of material. That's what he called me about. And they were going to put it on for one night everywhere in the world and then the film would never be seen again. That was the idea. We'd play it one time. Um, and I loved that idea. Um, <clears throat> but we needed more stuff, right? We needed more stuff for the film. Like, who's going to pay all that money to go and see 30 minutes, right? So we needed some other shit. And I think what was going on for Nick was that he was in a state where he couldn't organise... He couldn't organise his thinking around the loss of his child. Do you know what I'm saying? Like, Nick is a person. Anything ever happened to him in his life, he could write a song about it. He casts his feelings into song and he's given himself an explanation um, that encapsulates that situation and he can put it over there, right? But he couldn't do this with Arthur. Good um, luck. <laughs> <laughs> Ali. Euh, donc ce qui a vraiment déclenché la relation et ce qui a changé beaucoup de choses pour lui dans son travail, c'est donc le premier documentaire qu'ils ont fait ensemble parce que ce premier documentaire c'était vraiment une, une idée de Nick Cave, euh, c'était très peu de temps après le décès de son fils qui s'appelle donc Arthur et en fait euh, Nick Cave il venait de faire un disque à ce moment là et à un moment il passe à son agence et il voit un magazine musical qui s'appelle Mojo et là d'un coup il réalise qu'il va falloir qu'il se tape la promo, qu'il va vraiment falloir qu'il aille parler de son disque encore et encore et encore et qu'en fait euh, même quand on n'est pas en deuil euh, parler d'un disque et être en promo et faire interview sur interview sur interview sur interview ça, euh, ça vous ça vous tord et ça vous rend physiquement malade et donc lui en fait juste l'idée de se dire oh, je vais devoir faire ça ça l'a rendu physiquement malade et il était, euh, il était vraiment euh, au fond et donc du coup il l'a contacté en lui disant euh, je veux qu'on mette toute ma musique euh, sous la forme d'un documentaire et que ça soit une diffusion white night One night only, vraiment, c'est que un soir, on le projette partout dans le monde un soir et après euh, c'est mis au caveau, euh, plus personne peut jamais le voir. Voilà, ça lui, ça lui faisait du bien, ça lui permettait de, de gérer un peu mieux ses émotions. Surtout que lui, normalement, c'est quelqu'un qui, quand il ressent quelque chose de très fort, il en fait une chanson, il le balance au monde et un peu débrouillez-vous avec ça. Et donc là, le fait d'être tenu, de faire la promo, de devoir en parler, c'était extrêmement compliqué pour lui. Donc voilà, donc ils se sont rassemblés, ils se sont dit on va, on va mettre toute la musique dans un film, toutes les chansons dans un documentaire sauf qu'à la fin ça faisait jamais que 30 minutes et en fait ils se sont dit que personne n'allait vouloir euh, prendre un billet de cinéma pour aller voir un film de 30 minutes euh, qui aurait été juste la musique donc il a fallu faire un petit peu d'autres choses autour de ça et c'est comme ça qu'est né le documentaire et je parle sous votre contrôle est-ce que j'ai l'air d'avoir oublié quelque chose de fondamental ok so where was I up to ok so um, you needed to find some more stuff to put in the documentary more stuff ok um And obviously we needed to address the State of the Union, you know, like what was actually going on with everyone at the time. And there was no getting away from it. I mean, Arthur had been dead probably, uh, I don't know, four months or something when, when we started. And Nick is just doing this thing as a way to like put one foot in front of the other, you know. Um, and I think he needed help. He needed a way to see that situation from the outside. He needed somebody else to do the job that he usually does, which is to kind of come up with a almost a fiction of it um, that that gives it meaning. That he, he was he was unable to make meaning out of it. Euh, et donc du coup, euh, c'était très peu de temps, donc après le décès d'Arthur, ça faisait seulement peut-être quatre mois. Et en fait, il est venu voir Andrew en lui, en lui demandant de l'aider en fait, à prendre de la distance et à trouver un peu une cohérence dans tout ça et à trouver du sens en fait dans la, dans la globalité de ce disque-là. Donc ça a été ça le travail qu'ils ont fait ensemble, c'était essayer de prendre un peu de distance avec vraiment le disque lui-même et, euh, et de, de donner du sens à tout ça, et ce qui est normalement le, le boulot que fait Nick cave avec son œuvre, notamment dans le cadre de la promo et donc là euh, qui c'était ça euh, ça c'était ce pourquoi il avait besoin d'aide. So I would go to work every day um but I had no idea what I was going to do and that's never ever happened to me before like I'm just turning up 
to where they're recording, you know, and I'm shooting what's going on. Um, uh, and I wasn't there trying to make a movie. I was, I was basically there to help my friend out, right? That's what I was doing. I was not... Um, uh, the, the usual concerns, like, is it going to be good? You know, like... Uh, we, we didn't care, you know? Like, the film wasn't the primary thing, and even the record wasn't the primary thing. The primary thing was just trying to move forward, you know, um, in this traumatised state. And... What I had to do was to react completely from instinct. Like, um, I would get an idea and I'd just have to shoot it without, without knowing where it was going, you know, um, how it was all going to tie it in. I, I had to react completely from instinct. And what I realised from making the film was that my instincts all added up to something. I can't see where they're going, but there's something inside me, some unconscious thing that... Uh, if I listen to it, will organise itself and it will reveal truth, you know. Um, and it's something I do anyway. Like, even when you make a film that's fictional, you're still also making a film about the people that are in the film. Somehow it's also about that. It's also about them, you know. Um, you know, when you cast a movie, you, can't, you try to cast people that are psychologically similar to the characters, you know what I mean? And then you encourage them to be themselves, in a way. Um, and I realised that I could stop planning everything, you know? Like, I could be more... Um, I could be more improvisational about how I approach film, you know? Like, and it was thrilling, in a way that, like, making that film was sometimes thrilling, you know, but it wasn't always thrilling, you know? Um... You know, David Fincher, we're talking about David Fincher. David Fincher says that hope is not a strategy, right? He always has a plan, right? He, and he's wrong. H hope is a strategy, and you don't need a plan. Um, if you, but you need, you need a lot of courage. You know, you need a lot of courage to just kind of follow the paint, you know. Um, that was the main thing I got from working with Nick and Warren. En fait, là, quand il a fait ce documentaire, pour la première fois de sa vie, il se levait le matin, il allait au studio, il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Donc en fait, juste il les filmait en train d'enregistrer de, l'album. Et le sujet, ce n'était pas de, de montrer la musique ou même de faire le, le film. Vraiment là, c'était d'aider son pote. C'était vraiment de l'aider à, à, à gérer son deuil. Et en fait, à partir de là, peut-être que le film n'était pas central. Il n'arrivait pas à se dire est-ce que ça va être bien Est-ce que je vais avoir une bonne histoire Mais en fait, juste il s'est accroché à son instant et il a poursuivi son instant. Et, et en fait... Petit à petit, les choses se sont un peu mises bout à bout et ça, ça a fini par faire un film. Et, euh, et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'il voilà, qu n'y avait pas vraiment de, de trajectoire, mais que les choses se sont mises en place au fur et à mesure euh, des, des prises de vue euh, qu'ils faisaient. Et d'ailleurs, il y a, y a quelque chose qui est que quand on filme un film, quand on réalise un film, on n'est pas seulement en train de filmer l'histoire, on est aussi en train de filmer les personnages, et donc indirectement de filmer les acteurs et de filmer des gens. Et d'ailleurs, comme pour ce film-là, quand on fait un casting, on essaie de trouver des comédiens qui sont dans des états d'esprit, dans des personnalités, qui sont assez proches de ces personnages et donc du coup après une fois qu'ils sont devant les caméras il y a un peu une démarche qui consiste à leur dire euh, soyez vous même et d'ailleurs euh, là dedans il euh, y a une phrase de David Fincher puisqu'on en a parlé un petit peu plus tôt il euh, y a une, une phrase que dit souvent David Fincher qui, qui est euh, l'espoir n'est pas une stratégie euh, voilà il dit tout le temps ça mais enfin il a tort puisqu'en fait l'espoir c'est une stratégie euh, et donc du coup euh, quand on fait un film il y a un moment il faut quand même se, se reposer là dessus je prends le relais parce qu'on est un peu contraint par le temps malheureusement parce que euh, je sais que notre ami Andrew doit, doit partir à, à 19h30 et qu'on veut avoir un ah bah bon d'accord ok ok d'accord bon mais voilà question courte Uh, hi. Um, so with Jesse James and Blonde, you tackle the idea of myth and celebrity. Do you think you're gonna add another opus to this tri trilogy? And what type of myth uh, can uh, interest you? Or yeah, that's the question. Thank <laughs> you. 
c'est vrai que un peu vos deux hits uh, I'm, I'm saying the hit for them un peu vos deux hits c'est des, des c'est des films sur des grandes légendes sur des grandes icônes et donc c'est des biographies et est-ce que peut-être ça va devenir une trilogie ou ça va questionner le mythe dans le cadre d'une trilogie et il y avait autre chose dans la question pardon ah et quel serait quel serait le nouveau mythe so So he says that one of your two main movies were about myth, about Jesse James, about Marilyn Monroe. And so he's wondering if maybe it's going to become a trilogy and if you would like to make another movie about the interpretation of the myth and who would it be? Would it be a person? Would it be an idea? What could it be if you would make it into a trilogy? I don't think I'm going to make it into a trilogy. <laughs> Ça va vraisemblablement pas être une trilogie. Bon, merci beaucoup, merci beaucoup. That's it. Yeah, yeah. No, you told me that you had to leave at at half past seven. You told me that you had to leave at half past. It's uh, it's seven o'clock. Seven o'clock. So we have time. Donc, euh, j'ai demandé à Andrew de choisir quelques DVD que j'ai mis sur la table aussi. Euh, on aurait pu en parler, évidemment. Il y a des euh, Hitchcock, des Tarkovsky, tout ça. Tout ça est sur la table. Et puis on se donne rendez-vous pour la dédicace. Euh, vers la grande table.